তলিগঞ্জে কিন্তু কাপলদের কোনো অভাব নেই আমরা ফ্যানরা অনেক কাপলকে কিন্তু আমাদের ফেভারিট কাপল হিসেবে মনে করি যেরকম ধরো জিৎ কোয়েল আছে দেব শুভশ্রী একটা সময় ছিল এখন দেব রুক্মিণী হয়েছে দেব কোয়েল জুটিটাও যথেষ্ট ফেমাস সোহম শ্রাবন্তী প্রসেনজিৎ ঋতুপর্ণা মানে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো এই কাপলগুলো মানে এত ফেভারিট কেন হয়ে যায় কারণ তাদের মুভিগুলো খুবই মানে দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায় সে কারণেই এই কাপেলগুলো কিন্তু ফেভারিট হয়ে যায় আমাদের তো আমি আজকে এমন একটা জুটির কথা বলতে যাচ্ছি যে জুটিটা বেশি মুভি একসাথে করেনি স্টিল কিন্তু আমাদের অনেক কাছের একটা জুটি সেই জুটিটা হলো দেব এবং মিমি এবার তোমরা সবাই হয়তো ভাবছো যে দেব মিমি কাপেলটা কি করে মানে এত ফেভারেট হচ্ছে সবার তো দেখো যোদ্ধা মুভিটা দেব আর মিমি একসাথে করেছিল তারপরে তারা কেলো করতে বলে একটা মুভি করলো সেখানেও মানে বলবো না যে তাদের কেমিস্ট্রি দেখানো হয়েছে সেটা কখনোই না কিন্তু তারপরে যে মুভিটা এসছিল মানে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো আমি কোন মুভির কথা বলছি মুভিটার নাম হলো শুধু তোমারই জন্য সেই মুভিটা তো সেই মুভিটাতে দেব মিমির কেমিস্ট্রি কিন্তু দর্শকদের যথেষ্ট ভালো লেগেছিল এটা মানে আমার নতুন করে আর বলার কিছু নেই দেব আর মিমির যেটুকুনি পার্ট দেখানো হয়েছিল মুভিতে সে কেমিস্ট্রিটা কিন্তু মানে সবার ভালো লেগেছিল এবং সবাই কিন্তু বলাও শুরু করে দিয়েছিল যে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি একটা নতুন কাপেলকে দেখতে পেল হয়তো এই কাপেলটা আরও নতুন নতুন মুভিতে মানে কাজ করবে এবং আমরা এই জুটিটাকে বারবার দেখতে পারব এবং সেটাই হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের দু সালের যে মুভিটা বেরিয়েছিল যেটার নাম হলো হইচই আনলিমিটেড অক্টোবর মাসে বেরিয়েছিল তোমার সবাই জানো সেই মুভিতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেবের অপোজিট যেটা কাজ করার কথা ছিল মিমি চক্রবর্তীর কিন্তু সেই রোলটা আমরা করতে দেখলাম কাকে কৌশানিকে এবার এটা তোমরা অ্যাকচুয়ালি অনেকেই জানো অলরেডি তোমরা অনেকেই এই ব্যাপারটা জানো যে মিমির কাজ করার কথা ছিল কিন্তু মিমি কাজটা ছেড়ে দেয় সে কাজটা করে না তার জায়গায় রিপ্লেস করে নতুন হিরোইন হয় কৌশানিক কিন্তু এই নিয়েও কিন্তু অনেক মানে ডিবেট আছে অনেকের মনে অনেক ডাউট আছে সন্দেহ আছে যে অ্যাকচুয়াল কারণটা কী ছিল তো মিমি চক্রবর্তীকে যখন বলা হয়েছিল যে আপনি কেন রোলটা ছেড়ে দিলেন তখন কিন্তু মিমি চক্রবর্তী বলেছিল আমাকে যে ধরনের স্ক্রিপ্ট বলে আমাকে রাজি করানো হয়েছিল পরবর্তীতে দেখা যায় যে তার রোলটা নাকি ততটাও ইফেক্টিভ ছিল না মুভিতে মানে তার মনে হয়েছে যে এই রোলটা তার মানে করার মতন না সে সব সময় চায় যে এমন একটা রোল করবে যেখানে ফার্স্ট টু লাস্ট তার ওপর ফোকাস থাকবে সেরকম একটা রোল তিনি করতে চান যেহেতু সেই রোলটা সেরকম ছিল না সেই কারণে আমি সেই মুভিটা করিনি আমি মুভিটাকে না করে দিয়েছি এবং সেই জায়গায় অন্য মুভিতে কিন্তু মিমি পরবর্তীতে কাস্ট হয়ে গেছে পরে আসছি সেই ঘটনায় তো মিমি চক্রবর্তীর জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু কৌশানিকে এবার অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটেছিল সেটা মানে দেব নিজেও বলেছে যে তোমরা সবাই জানো যে একটা প্রমোশনাল ভিডিও বার করা হয়েছিল হইচই আনলিমিটেডের যে হইচই আনলি আনলিমিটেড মুভিটা আসছে এবং সেই ভিডিওতে আমরা কিন্তু সবগুলো কাপলকে দেখতে পেয়েছিলাম সবগুলো স্টার কাজ যারা যারা মুভিতে কাজ করার কথা ছিল সবাইকে কিন্তু দেখতে পেয়েছিলাম দেব কৌশানী খরাজ শাশ্বত মিমি চক্রবর্তী আরও যারা যারা ছিল পূজা ব্যানার্জি সবাই কিন্তু সেই ভিডিওটাতে ছিল প্রমোশনাল ভিডিও যেটা বানানো হয়েছিল কিন্তু সেই ভিডিওটা বানানোর পরেও কিন্তু মিমি চক্রবর্তী সেই মুভিটা থেকে সরে গেলেন আর সব থেকে মজার ব্যাপার যেটা হয়েছিল সেটা হলো যে সেই দু হাজার সালের বারোই অক্টোবর যে ডেটে কি নাম সেই হইচই আনলিমিটেডটা রিলিজ করেছিল সেই ডেটে কিন্তু মিমি চক্রবর্তীর অন্য একটা মুভি রিলিজ করে এস থেকে যেটার নাম হলো গিয়ে ভিলেন তোমরা সবাই যেন অঙ্কুশের সাথে কাজ করেছিল মিমি এবং দুটো মুভি কিন্তু হইচই আনলিমিটেড এবং ভিলেন মুভিটা একসাথে একই দিনে মুক্তি পায় এবং দেব এটা পুরোপুরি বলেছেন যে যেহেতু মিমি চক্রবর্তী অন্য একটা বড় প্রোডাকশন হাউসের ব্যানারে ম্যাক্সিমাম কাজ করে সেই ব্যানারের গার্ল তিনি ঘরের মেয়ে বলতে গেলে তো সেই কারণে হয়তো সেই প্রোডাকশন হাউস থেকে তাকে চাপ দেওয়া হয়েছে যে সেই প্রোডাকশনের বাইরে অন্য কোনো ব্যানারে মিমি কাজ করতে পারবে না স্পেশালি দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সে তো করতেই পারবে না তো হঠাৎ করে দেবের কাছে ফোন আসে এবং মিমি চক্রবর্তী বলে যে আমি রোলটা করতে পারছি না সরি এবং কারণ হিসেবে সেই কারণটা দেখায় কিন্তু দেব সেটা মনে মনে বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়াল কারণটা কি এবং রিসেন্টলি দেওয়া একটা ইন্টারভিউতে দেব মানে দেবকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে এখন তো ভোটের ক্যাম্পেনিং চলছে তো তুমি তো অন্যান্য অনেকের দেখছি মানে ক্যাম্পেনিংয়ে যাচ্ছ সাপোর্ট করার জন্য ভোট চাইতে যাচ্ছ তুমি নিজের ক্যাম্পেনিং তো করছোই তার সাথে সাথে বাদ বাকিদের ক্যাম্পেনিংয়েও তুমি যাচ্ছ হেল্প করতে কিন্তু মিমি চক্রবর্তীর সাথে কিন্তু তোমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 
যদিও মিমি চক্রবর্তীর সাথে অন্যান্য অ্যাক্টরদের দেখা যাচ্ছে যেরকম অঙ্কুশ কিছুদিন আগে প্রমোশন করতে গেছিল ক্যাম্পেনিংয়ে গেছিল কিন্তু দেব কিন্তু যায়নি তো তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে কোনো কি পার্সোনাল প্রবলেম আছে সে কারণে তুমি যাচ্ছ না তখন দেব বলে যে না মিমি চক্রবর্তী যথেষ্ট স্ট্রং একজন ক্যান্ডিডেট তার আমি আর কি হেল্প করব সে নিজেই এনাফ মানে এত বড় একজন স্টার প্লাস ভালো একজন মানুষ তো তাকে আর আলাদা করে হেল্প করার দরকার হবে না আমার এবং যখন বলা হয় যে আপনার সাথে মিমির সম্পর্কটা কি ঠিক আছে এখন তখন কিন্তু দেব ডিরেক্টলি বলেন যে মিমির সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক হবে না অ্যাটলিস্ট আমার দিক থেকে তো কখনোই হবে না এটা কিন্তু দেব ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে দেবের মনে মানে কতটা মানে আক্ষেপ আছে এটা আমি রাগ বলবো না একটা মানে কষ্ট আছে তার মনে কারণ একটা সময় ছিল যখন মিমি চক্রবর্তী যথেষ্ট মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল তখন কিন্তু দেব তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আর সেই মিমি কিনা তার একটা ফিল্মকে রিজেক্ট করে দিল আমি জানি না ইন ফিউচার এই কাপেলটাকে আমরা আবার একসাথে দেখতে পারবো কি না যদি সব কিছু মিটে যায় হয়তো দেখতে পারবো তবে এই মুহূর্তে কিন্তু দেব মিমি চক্রবর্তীর সাথে সেই ধরনের কোনো সম্পর্ক রাখতে যাচ্ছেন না অ্যাটলিস্ট কাজের দিক থেকে তো একদমই না তিনি মানে মনে মনে স্থির করে রেখেছেন যে তার দিক থেকে কখনোই ওই অ্যাপ্রোচটা আর যাবে না কারণ এটা স্বাভাবিক ব্যাপার একজন মানুষ যখন কাউকে হেল্প করে তার বদলে যখন একটা ছোট একটা মানে ফেভার চায় সেটা যদি সে প্রথমে হ্যাঁ বলে তারপরে না করে অন্য কারণ দেখিয়ে তখন তো মানে এটা সত্যি মানে একটা কষ্টকর বিষয় তো এটা আমার শুধু দেব বলেই না দেবের জায়গায় হয়তো অন্য কেউ থাকলেও সেমভাবে রিয়েক্ট করত তো এই আপডেটটা তোমাদেরকে দেওয়ার ছিল যে দেব কিন্তু এটা পুরোপুরি বলে দিয়েছে যে মিমি চক্রবর্তীর সাথে আমার সম্পর্ক আর ঠিক হবে না আমার দিক থেকে অ্যাটলিস্ট ঠিক হবে না সেটা তো আই থিঙ্ক তোমরা এই ইনফরমেশানটা অনেকেই জানতে স্টিল আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তোমরা যারা যারা জানতে না তারা তো এই ভিডিওটা দেখার পর জানতে পেরেই গেলে তো এই ধরনের ইনফরমেশান পেতে গেলে কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্টটা শেয়ার করতে একদম ভুলবে না ঠিক আছে বন্ধুরা আবার হাজির হয়ে যাবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো আপডেট নিয়ে তিল দেন খুব 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 ভালো থেকে সবাই বাংলা মুভিকে আরও বেশি বেশি করে সাপোর্ট করো চলো টেক কেয়ার